네, 커피, 로스팅 이렇게 입력을 해주시면 네이버 검색창 템플릿을 이용해서 을요 바르크입니다. 자 오늘은 네이버 검색창 템플릿 네, 두 번째 스타일을 준비를 해봤는데요. 네이버에서 컨텐츠를 이용을 해서 좀 홍보를 하고자 하는 분들에게 도움을 드리고자 템플릿을 아, 나눔을 하고 있습니다. 일단 네이버 검색창 템플릿은 파이너컷 프로에서 일단 작동을 하고요. 템플릿 설치 방법은 어, 오른쪽 위에 아, 추천 영상을 한번 참고해 주시면 되겠습니다. 자 우선 어, 설치한 템플릿을 일단 영상을 일단 이렇게 가져왔고요. 영상 위에서 이 타이틀 제네레이터를 눌러서 여기에서 설치된 그 폴더, 어, 뭐 네이버 검색창이나 폴더도 있을 테고 저는 여기 어, 빠르크 타이틀이라고 하는 폴더 안에다가 이 네이버 검색창을 넣어놨어요. 자, 그래서 검색창을 이렇게 드래그 앤 드랍을 해서 이렇게 가져다 주시면 되겠습니다. 자 한번 재생을 해볼게요. 영상과 자연스럽게 합성이 되고 있는데요 자 여기 부분 한 10초 정도 어, 8초 정도 되는데 길이 같은 것들은 이제 조정을 할 수가 있습니다 이제 길이는 조정을 할 수가 있고요 앞부분에 애니메이션이 이렇게 있어요 로고가 이렇게 나오는 애니메이션이 있고 그리고 여기 글자 부분은 이제 여러분들이 변경을 할 수가 있습니다 자 이쪽에서 이 텍스트라고 되어 있는 부분에다가 검색창을 바꿔주시면 돼요. 예를 들면 뭐 감성 캠핑 뭐 이렇게 넣어볼게요. 자 그럼 검색어가 이렇게 바뀌는 것을 볼 수가 있습니다. 자 그리고 글자 폰트 역시 여기 서체에서 이렇게 바꿔주시면 됩니다. 여기 서체에서 설치된 폰트를 이렇게 바꿔주시면 어, 적용이 되는 것을 볼 수가 있고요. 자, 그다음 크기 역시 지금 기본 크기가 48 포인트로 돼 있는데 이것도 좀 크기를 키울 수가 있습니다. 크기를 키우거나 좀 위치를 바꾸고 싶을 때는 이 캔버스 쪽에 마우스 포인트를 가져다 대신 후에 이렇게 이동을 해주시면 네 글자가 위치가 바뀌게 되죠. 자, 이렇게 글자가 들어가는 것을 볼 수가 있습니다. 자 그리고 이쪽에서 빌드인과 빌드아웃이 있어요. 이제 애니메이션이 처음에 시작되는 부분 만약에 이거 체크를 해제하게 되면 네, 그냥 이렇게 검색어만 이렇게 나오는 부분만 나올 수 있습니다. 빌드아웃은 마지막에 이제 사라지는 그런 애니메이션인데요. 이것도 체크를 해제를 해주시면 그냥 이 상태 그대로 이렇게 어, 노출을 시킬 수가 있습니다. 자 이렇게 사용을 하면 되고요. 위치나 크기나 불투명도는 여기 인스펙터에서 변경을 해줄 수 있습니다. 네 지금 이렇게 지금 돼 있는데요. 프레임만 하나만 이동해 주시면 이렇게 따라올 거예요. 위치나 그 다음에 뭐 크기 같은 것도 이렇게 늘릴 수 있고요. 불투명도 역시 네, 이렇게 조정을 할 수가 있습니다. 조정을 해서 사용을 해 주시면 되겠습니다. 네. 자, 그리고 자간도 약간 이렇게 줄일 수가 있고요. 어, 전체적으로 텍스트를 클릭했을 때, 이 텍스트 인스펙터에서, 어, 관련 그 메뉴를 이용을 해서 스타일을 또 설정을 할수 있다는 게 일단 특징이고요. 자, 그리고 뭐 여러 가지 또, 이런 로스팅 하는 그런 장면에서도 이렇게 적용을 시킨 다음에, 여기에서 네, 커피, 로스팅 이렇게 입력을 해주시면 네이버 검색창 템플릿을 이용을 해서 네이버에서 검색을 할수 있게 이렇게 안내를 해줄 수 있는 템플릿으로 사용을 할 수가 있습니다. 어, 사용을 하고자 하는 분들은 여기 상세 설명에 있는 다운로드 링크에 들어가 주셔서 거기서 다운로드 받고 어, 템플릿 폴더에다가 설치를 해주시면 사용이 가능합니다. 네, 저는 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.